chukia mwenyewe namna gani ulikuwa nafanya hiki ulikuwa nafanya hiki ndugu Branham anasema alikuwa Afrika Kusini eko na ubiri kulikuwa mabinti uh, wale hawavai huku juu eh? ni kabila gani wasulu eh, wasulu alikuwa pale eh, kifua kiko wazi hawavai eh? kitu wanasikia tu amen amen amen, amen. wakati anaingia mkilindi cha neno la Mungu eh, anaonesha kwamba wako sawa na eh, mbwa havae kwa sababu hana nafsi na eh, eh, nguruwe nyama zote hazivai mavazi kwa sababu hazina nafsi inyewe inavikwa kwa sababu nafsi isiyovikwa ni sawa na ya mtu nyama na mtu mtu atakuwa na kiu cha kufua badala ya kuvaa ndio pale unaona inaandikwa mu wa Korinto wa pili e, mstari wa sura ya tatu mstari wa kwanza maskani tunayo hapa duniani ni maskani ya kinyama na tunaandaa maskani mengine kule mbinguni e, ya kutokufa na ni lazima nikusomee kwa Korinto wa pili e, sura ya tano mustari wa sura ya tano mustari wa wa kwanza tuanzie wa kwanza kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo dunia hii ikiharibika maskani ya mimi uh, yangu ni ya baba yangu ndalinipatia ndegu ya baba hapa duniani ilijenga huu mwili maskani ya hapa duniani kama inaharibika kunalo jengo litokalo kwa Mungu nyumba isiyofanywa kwa mikono iliyo ya milele mikono tunalo wanani si watu wote ni wale wenye wanazaliwa mara ya pili ndio wanaanza kujengwa mara ya kwanza maskani hapa duniani kuzaliwa mara ya pili maskani ya kule pinguni twende maana katika nyumba hii twaugua tukitamani sana kuvikwa kuvikwa kao letu litokalo mbinguni ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa si kwamba twataka kuvuliwa baada kuvikwa ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima Aha. ni kusema maskani ya kifo tulipata kwa wazazi wetu hapa duniani ni lazima tupate maskani ya baba wa mbinguni maskani yeye atuwezi kufa na hiyo maskani ya baba wa mbinguni inakuja uh, sawa vile vazi inakuja inafunika maskani ya hapa nafsi ya hapa duniani yenyewe inadhihirishwa na mwili wangu hapa duniani haya maskani ya, ya mbingu inakuja kuifunika kwa jinsi yoze yoze ife na wakati nafinika unavikwa na wakati unavikwa hautapenda tena kuonesha mwili wako uchi kwa sababu unavikwa ah unavikwa utaona wa mama zamani wa Kiafrika alikuwa kama anapita kwenye kwa watu wengi wama wanaona ameshavaa kwa lakini anaongeza na mikono anaongeza na mikono eh nikisema walikuwa wanavikwa mule ndani ah sasa sisi leo mabinti wetu hawavikwe utakwenda unapita pita kwa anatembea kisa anaona na anavaa uh, suwali na sasa zingine anavaa ile eh yeye ina kole eh? sasa huyo ni kwa nini kwa nini hana aibu mule ndani yuko uchi ah, yuko uchi sawa vile mbwa sawa vile kondo eh? sawa vile nguruwe sasa mtoto wa Mungu eh, eh, amezaliwa mara ya pili na nyumba maskani na mavazi vinajengwa na bibi harusi eh, 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 na tisa mstari wa saba Mungu anasema bibi harusi maandalizi ya bibi harusi ni kumu eh, kumushonea mavazi eh? bibi harusi ameishwa ameisha kujiandaa na sisi ni fundi chereani 
Mimi nasema kila siku mimi nifundi chele yani. Nilikuja huku kwa kusaidia tu kuwa kuwa kuwashonea mavazi eh, eh bibi harusi eh, ili afunike uchi. Eh, na ni hiyo ya wakati wa laudikia. Laudikia unaweza kusoma kwanza hiyo haraka haraka. Ufunuo 19:7. Uh, 19:7. Na tufurahi tukashangilie tukampe utukufu wake kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkeo amejiweka tayari. Mkeo amejiweka tayari endelea. Na yeye amepewa kuvikwa kitani nzuri, amevikwa. Ingarayo safi kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki matifu. Uh, ni matendo ya haki Matendo ya haki watakatifu ni kutengeneza maisha. Amen. Njoo matendo ya haki. Amen. Gisi tuoseshe mwili wa kufa uoze. Uingie katika kisima na ugeuzwe. Uh, soma uh, uh, ufunuo sura ya tatu mstari wa 18 ni pale ndugu Branham anaongea wazi wazi uh, 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 anaongea kuhusu mavazi na macho eh uh, uh, soma pale na kupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto mm. upate kuwa tajiri na mavazi meupe upate kuvaa aibye uchi wako isionekane mm. na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona na wakati wa walaudikia utaona Uh, uh, wanawake hawapendi kujitembelea bila mwanaume kumwangalia wanapenda wanavaa mavazi ya kufuta macho ya wanaume wanatembea na viatu vya kufuta masikio ya wanaume ndio pale wakati unafika kwenye ndege unaona wale wa wa hotesi wale wa, wa, wanatembea ni hivi eh kwa, kwa gisi muone eh na mavazi yao yanao yanawafunga kabisa unaona uh, mwili unakosa vile kitumbua unakosa vile sosis sijui eh kwa, uh, sausage kwa gisi ya kuvuta macho uh, kwa sababu kwa wakati walaudikia na 19 inasema utoneshe 19 mstari wa 19 Uh, ufunuo tatu 19 utusomee wote ni wapendao mimi na ah, rudi hapa wote ni wapendao mimi na wakemea mm. na kuwarudi basi uwe na bidii ukatubu uwe na bidii ukatubu na dhambi ni siri dhambi ni siri ni lazima kuomba Mungu akufunulie uh, akufunulie dhambi uh, uh, namna gani inaweza kumsumbua mume wako na haujui kama wewe unamsumbua eh? na mume naye anazosumbua mke wake hajui kama wewe unamsumbua eh uh, um, uh, sababu tuta uh, nadhani uh, kesho uh, jumatano uh, ijuma tuta tutabadilisha uh, somo itakuwa ni kimo cha mtu mkamilifu eh? na kwa, ku, kwa kuweza kupa, kujua zani kupata ufunuo kama unatenda zambi inachukiza mwingine ni mpaka uwe na roho mtakatifu bila roho mtakatifu hautaweza na kabla kupata roho mtakatifu fuata vile uh, mchungaji anakuonesha jinsi ya kuishi hapa tusifanye hivi hapa tufanye hivi soma kwanza wa Ibrania tano uh, mstari wa wa 13 hadi 14 uh, Mungu anasema kwa maana kila mtu atumiaye maziwa ajui sana neno la haki mm. kwa kuwa ni mtoto mchanga mm. lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kutumiwa zimezoezwa kupambanua mema na mabaya uh, mwenyewe anaanza kuelewa zambi ameshabatizwa mara ya pili uh, ameshapata roho mtakatifu anakuwa na utumbo tumbo ugumu kwa gisi ya kula chakula kigumu e, mwenye hajajua namna kuweza kufafanua zambi hajapata ufunuo wa zambi yeye ni maziwa tu na kama we, na kama, maziwa ni kiwango cha pili kiwango cha kwanza ni maji tu weka zako ni maji tu sawa na wale wa agano la kale wa agano la kale mwamba ulikuwa nawapatia tu ni maji 
maji ama asali ama e, mana walakini sisi tunapewa zaidi ya maji tunapewa damu kiwango cha maji ni kiwango chenye mtu anabatizwa ubatizo kwa maji eh ndugu bwana anasema tunge the uh, fundamental foundation fundamental foundation for the fundamental foundation for first um nazani kumi na kumi na ishirini ishirini the fundamental foundation the fundamental foundation soma kwa ishirini sija sina wakati kabisa kwenye naongea kuhusu umeme eh, ana, eh, wa wafanyakazi wa umeme na wafanyakazi wa maji fundamental foundation of faith Mm. If he said he was going to die, humanly speaking, some are said in this church teachers, apostles and prophets, and the gifts of healing na karama za uponyaji miracles Jesus. ni wafanyakazi wa Mungu 22 if the body is correctly wired up kama mwili umefungwa eh, waya vizuri za umeme and the father in heaven turn the big master switch on na baba ambaye ndio mwenye ile switch kuu akaiweka aka on something is going to rise up kitu fulani kitainuka That's right. That's if the bodies kama mwili if the building is properly wired kama jengo limewekwa waya nzuri za umeme and if it's properly taut and every fiber of our body na limefundishwa vizuri na kila mshipa wa mwili wetu being lost in Christ umezama katika Kristo and to his word alone na kwa neno lake pekee now if you go uh, if you go theology kama unaenda kitheolojia if you go to some doctrine kama una fundisho fulani if you go to some uh, superstition kama una ushirikina fulani you go some man believe una hali fulani mtokuamini you go some uh, you go something that stops up somewhere kuna you go to something that stops up somewhere una kitu ambacho kinakuamisha mahali fulani then that energy sasa ile nguvu can never pull through you haiwezi kupita kupitia kwako haipite kwako kwa sababu kama waya eh imefungwa vizuri eh kama inakamata kutu haiwezi pitisha umeme kama inavyofaa eh sasa tusome kwa haraka nadhani muda umekwisha tusome kwa haraka namna ya ya kujua zambi kupata ufunuo wa zambi ndugu brana ama alikuwa anaongea na mke wake uh, the kinsman redeemer Ki, uh, nazana haina Kiswahili ni Kiingereza tu uh, paragraph kuanzia uh, 93 uh, utaona uh, mke wake wa ndugu brana hakuwa anaelewa kwa nini Tusivae sawa sawa na wanawake wote wa Amerika. Sisi ni wa Amerika. Kila mtu anaambia ah usivae. Sasa ni wa Amerika na mimi niko mwa Amerika. Bana nama naomba sawa hapa. Wewe huko mwa Amerika. Eh? Siko mwa Amerika ndio kwa nani? Niko nani? Basi kufata. My wife. Kiwango. As I will call it again. Kama mimi nitainuka mara nyingine. It seems so well to do it. Inaonekana vizuri sana kuifanya hivyo. Ask me. Kuniuliza, aniniuliza. Why don't the Christian women wear those clothes like the other women do? Kwa nini wanawake Kristo wasivae zile ngozi kama hawa wanawake wengine na baba? Say, kasema, we are all Americans. Sisi wote ni Wamarekani. Aren't we? Je, sio hivyo? I said no, sir. Nikamwambia hapana bwana. Well, what are we? Kasema bila sisi ni nini sasa? I say, nikasema, we are neither Germans. Sisi sio German. French wa Faransa, Belgians, wa Belgiji, Swiss, wa Swiss, Africans, wala si wa Afrika, or America, wala wa Marekani. Oh none of them. Au yote wao sisi si wao. But what are we? Sasa sisi ni nini? I say, I say, we are Christians. Sisi ni Wakristo. 
American act like American. America wana jadibisha kama American. Germans act like German. Wajerumani wana jadibisha kama Wajerumani. Because that's their national spirit. Kwa sababu hiyo ni roho ya kitaifa lao. And we have a national spirit. Roho la kitaifa linatokea huku huku chini kuzimu. Yes. Roho wa Yesu anatokea kule mbinguni. Endelea rapidement haraka. Because that's their national spirit. Kwa sababu hiyo ndio roho ya kitaifa. And we have a national spirit. Na sisi tuna roho ya kitaifa. Tuna yetu roho ya kitaifa. Endelea. That's the Holy Spirit coming from God. Ambaye roho mtakatifu anatoka Mungu. Out of from heaven. Kutoka mbinguni. And you act like that. Na uwezi kujaribisha hivyo. Makes you conduct yourself as they do up there. Inafanya ujaribishe kama wanaofanya kule juu. Because you are of another world. Kwa sababu wewe unatokea ulimwengu mwingine. We are living we are living in America. Tunaishi Marekani. That's true. Hiyo ni kweli. That the body part. Hiyo ni sehemu ya mwili. But the soul that conducts us. Lakini nafsi inayotuendesha. Our character tabia yetu is from above inatoka juu we live from above tunaishi kutoka juu because we are born from above sasa tumezaliwa kutoka juu all christians comes from above wa kristo wote wanatokea juu jesus said yesu alisema i am not from below mimi si kutoka chini i am from above mimi natokea juu if i was from below kama ningetokea chini my subject uh, wa, wa, wale watu wangu would fight for me wangenipigania but my kingdom lakini ufalme wangu is of above kutoka juu so is every kwa hiyo ndio kila mtu that's born of the kingdom of god ambaye amezaliwa na ufalme wa Mungu he is from above anatokea juu okay sasa ningependa kuonyesha tena siri ya za unajua nani wanasema inchi isiyokuwa na utamaduni haina nafsi so wanasema hivi inchi isiyokuwa na, na, na utamaduni haina nafsi hiyo ni kusema utamaduni ndio msi ndio msizi unalisha wa, ha, wa uh, watu wake na sisi hatuna tena wewe mzizi tunapaswa kuwa na mzizi wa Yesu na tulishwe na chakula kutokea kwa wewe mzizi wa juu eh, sasa ningependa tuongee ile ni eh, maswali na majibu eh, uh, msina tatu Mhm Mhm Hapa ndio ilikuwa ni paragraph 55 eh, iko ni he care he care of you eh he cares for you he cares of uh, for you eh am uh, ah uh, unaona uh, tuna tu, tu, tunazongana zongana kwa, kwa message sisi wahubiri eh uh, tunasema uh, kwao wanawake wengi ni neno la Mungu uh, uh, na sisi tunasema hapana sio neno la Mungu angalia ndugu Branham anatufasiria ndugu Branham anasema muwe angalisho na uh, akili akili ya, ya shule eh? akili ya utamaduni tufate neno la Mungu neno la Mungu inasema nini Uh, paragraf 55 wazia 55 Go get man a wife Mungu alimpa mwanaume mke to comfort him kumfariji to touch him kumgusa and any man knows na kila mtu anajua hivyo yeye kama ana mke anataka kumgusa mume wake kwa na wake hawagusaki wa wa bwana zao inafaa unafika wakati mmoja unamkamata kwanza hivi eh mkichwa eh unamtembeleza hiyo <laughs> inaandikwa eh tuendelee tutachi mm papasa eh. kumgusa and then a man knows na kila mwanaume anajua that's got a good wife ambaye ana mke mzuri there is something about a good wife kuna kitu fulani kuhusu mwanamke mzuri that can a man be upset in his business kwamba mwanaume anaweza kugadhibika kwenye biashara yake all his works of life au katika mtembeo wake wa maisha and can come home na karejea nyumbani no matter haijalishi there is no one hakuna mtu yote no doctor hakuna daktari it is that way with me hmm? it is that way with me yuko hivyo na mimi when i come from overseas or na, somewhere napotoka huko ngambo au mahali fulani and i am so nervous and upset na nimefadhaika na nime 
Chukizwa. And the loss of sleep. Na na kosa usingizi. And they hear the cry. Na kusikia bilio. And they seeing the little hungry children na, on the street. Na kuona wale watoto wadogo wakiwa na njaa mitaani. And all crying and going on. Na kilio kinaendelea hivyo. It just kills me. Hiyo inaniua mimi. Then when I come home. Lakini naporejea nyumbani. If wife will sit down on the arm or the chair. Kama mke atakaa pale kwenye mkono wa kiti. Put her arm around me. Akaweka mkono wake juu yangu. Hofu ndio naongea. And say. Na kusema. Oh Billy. Eh hey, Billy. I understand you. Naielewa. You know. Unajua. And just a few little parts na. from the wife. Mambo machache tu kutoka kwa mke. Yeah. Lakini piga piga hivi kidogo. From the wife kutoka kwa mke. Means so much. Inamaanisha sana kwa. Same, same thing. Kitu kile kile. A husband to a wife. Mme kwa mke. That's the way God wanted to be. Hiyo ndio Mungu alimotaka iwe. And when we substitute something for that. Na tunapopata kitu badala cha hicho. And they will get some other woman to try to take that place. Na ukachukua mwanamke mwingine akachukua hiyo nafasi kufanya hiyo jambo. Rudia pale pole pole. Rudia pale. And just a few little passes from the wife. Na kupigo kidogo tu kutoka kwa mke hivi. Means so much. Ina maanisha kweli kweli. Same thing. Kitu kile kile. A husband to a wife. Mme kwa mke. That's the way God wanted to be. Hiyo ndio njia Mungu alitaka iwe. And when we substitute something for that. Na tunapopata kitu mbadala ya hicho. And uh, and you will get some other woman to try to take that place. Na ukampata mwanamke mwingine kujaribu kuchukua hiyo nafasi. Or some other man. Au ukampata mwanamume mwingine kujaribu kuchukua hiyo nafasi. You see what you do? Naona kile unachofanya? Now why? Kwa nini? He gives us friends. Ametupa marafiki. Now why he gives us friends? Kwa nini ametupa marafiki? He loves Anatupenda. We should be friends. Inabidi tuwe marafiki. We should be brothers. Inabidi tuwe ndugu. And how that is good to go to a good friend. Na ina vipi ilivyo nzuri kwenda kwa rafiki mzuri? In time of trouble. Katika wakati wa matatizo. And say. Na kusema. Oh friend of mine. Oh rafiki yangu. Certain certain things have happened. Flani jambo flani limetokea. And a good trusted friend. Na rafiki anayeaminika to sit down and talk with you. Kana chini na kuzungumza That's wonderful. Ah, hiyo ni ajabu. That's of God. Hiyo ni ya Mungu. Just like your wife is of God. Kama vile tu mke wako ni wa Mungu. Your husband when you are a true. Oh, oh, mke wako wakati wewe ukiwa ni mkwe. Nikusema 58? Yeah. Unamaliza. Yeah. Soma 59, then you But is God to uh, is God so in even man? but is God so in even man lakini inafikia kwamba hata kwa mwanaume so it's even man namna hiyo katika mwanaume to show his fallen nature kuonyesha asili yake iliyoanguka he degrades that that God give him anashusha au anadhalilisha yale Mungu aliyompa first thing kitu cha kwanza he took the bottle anachukua chupa pombe All the worthy our mwangu to give him comfort umfariji in the stead of our holy spirit badala ya roho mtakatifu okay ndugu branama anataka kuongea hivi angalia kuko wa mama wenyewe waliumbwa na wanatumwa hapa duniani mama mwenye alitumwa hapa duniani kwa kumzaa pasta chidai ule ni mama mtume wa Mungu anazaa mtoto na mama anachukua ule mtoto anamrudishia Mungu sasa kila mwanamke anapaswa kujitambua kwamba yeye ni mama aliyetumwa na Mungu kwa kuzaa watoto wa Mungu na kuwarudisha kwa Mungu na ndio sababu kama watoto wanaharibika ni mama Mungu atamuuliza mama na vile vile Mungu atamuuliza baba kwa nini huko na mwanamke mwenye anaharibisha watoto? Sasa mwana, kila mwanamke Mungu alituma mwanamke mmoja kumtumia mwanaume. Wanawake tunao ni Mungu alitutumia anitumia mke wangu. Ili nimurudishe kwake ni kusema 
Huyu mama nani uh, uh, Yokebedi. Ah, ndio mama yake ya pasta. Yokebedi mama yake ya Musa alikuwa ni mama mtume wa Mungu kwa kuzaa mkombozi. Na nyinyi kila mtoto mwenye unai nyumbani ni mtoto wa Mungu. Na wewe uko mama mtume uliotumwa. Ndio sababu wakati unafanya kazi yako ya kimama kama inavyostahili sawa na Yokebedi mama yake ya Musa Mungu alimulipa kila mwezi 1200 ya dola kwa sababu ya nini ni mama mwenye alitumwa na Mungu kwa kuzaa ule mtoto wa Mungu na kwa kunyonyesha tu alikuwa analipwa na wewe vile vile inafaa unamwambia Mungu mimi nilitumwa vya watoto wangu niko na wadibisha sawa sawa na neno lako na kuomba unilipe vile vile mwanamke mwenyewe alitumwa na Mungu kwa kuolewa na Bwana fulani na ye vile vile kama anashika neno la Mungu Mungu anapaswa kumulipa na mwanaume mwenyewe alitumwa na Mungu kwa kuoa mke fulani na ye naye vile vile akishika neno la Mungu ni lazima amwambie Mungu amulipe ndio sababu mnaishi kuna matatizo akupatikane hiki akupatikane hiki muangalie msimamo wenu eske mke ni kweli mke wangu uko mtume mwenye Mungu alinitumia unaishi na mna gani katika ndoa na wewe bwana yangu mme wangu eske ulitumwa na Mungu akunioa eh unaishi na mna gani mutengeneze hiyo na ili kwa sababu Mungu wakati uh, uh, wakati aliruhusu ndoa ni kwa jinsi mume na mke warudilie mtu mmoja ule wa, wa kwanza Adamu alikuwa ni peke yake mke mwanaume na ni lazima waungane napenda nimalizie nimalizie na eh uh, uh, nimalizie ya mwisho uh, Mungu akijificha Uh, Mungu akijificha kwa uraisi Na Mungu akijificha kwa, kwa uraisi mule ndani uh, ndugu Brana anaonesha uh, anaonesha namna gani wakati walitenda zambi walipokotwa na mzizi wa Ades walikata wali, wali mzizi ulikuwa anaunganisha na Mungu wakaanguka huko hakuna tena hawakuwa tena na uh, na na tumaini kwamba wanaweza kutoka kule kwenye walianguka mpaka pale Mungu yeye mwenyewe alishuka kwenda kuwatafuta sasa napenda ufike kwa mia, mia, mia ine na nane eh mia ine, uh, mia ine na nasema, uh, wakati walitenda zambi soma kwanza ile haraka Tano. Sasa Sasa wakati mwanadamu kabla hajatenda dhambi ninafunga lakini usilikose jambo hili. Mm. Wakati mwanadamu alipotenda dhambi yeye alijitenganisha na Mungu na kuvuka lile shimo kubwa na kujitia katika mauti upande huu. Akaondoka. Hakuna njia ya kurudi. Zambi yoyote unayo inakutenga na Mungu haiwezekane uwe jiwe lililo hai kwa kuyenga hekalu ya Mungu. Eh uh, na sita. Upande ule mwingine yeye ni mwanzo wa, ni mwana wa Mungu. Upande wa huko juu ni mwana wa Mungu. Yeye ni uzao uliotoka kwa Mungu. Yeye ni urithi wa dunia. Anaweza kutawala maumbile, anaweza kunena na ikawa. Ni kwa nini yeye ni muumba? Yeye mwenyewe yeye ni uzao wa Mungu. Yeye ni na saba. Lakini wakati alipovuka yeye alitenganisha uana wake. Yeye ni mwenye dhambi kwa maumbile. Yeye yuko chini ya mikono na utawala wa shetani. Naye Mungu alichukua dhabihu kemikali ya damu lakini damu ya mafahari na mbuzi haikutaliki dhambi. Ilifunika tu dhambi. 
kama nina doa jekundu mkononi mwangu mm. na nilifunike kwa rangi nyeupe lile doa jekundu bado likalipo pale naona likalipo pale lakini Mungu alituma kutoka mbinguni kitakasaji cha dhambi ilikuwa mm. ni damu ya mwanae ili kwamba wakati dhambi yetu iliyongamwa inapodondosha kwenye kitakasaji cha Mungu jaribu kuipata tena ile rangi ya dhambi inarudi kupitia kwa wapatanishi na kupitia katika wakati mpaka kumfikia yule mshtaki shetani na kukaa juu yake hata siku ya hukumu hiyo ndio kazi inafanyika uh, uh, katika chumba cha juu katika kisima cha utakaso uh, ma maserafi wanatenganisha uh, wanachukua majifu ya uh, ya kutubu zambi wanayapeleka kwa Mungu kwa kutengeneza mawe ya kujenga nayo. Ni sababu napenda kuleta mfano wa matofali ya kuchomwa. Wakati unatubu zambi uh, maserafi wanapeleka uh, majifu ya zambi yako kwa Mungu na wanatengeneza wana matofali ya kuchomwa na wanachukua ile uh, rangi ya zambi wanamurudishia ye mwenyewe huku wanairudisha huku ndugu uh, brana anasema uh, uh, wakati wanarudisha rangi ya zambi mwili wa, wa shetani unakuwa na madoa madoa sawa na mwili wa wa ni nani wa chui sawa na mwili wa chui na shetani hapende hivyo madoa madoa yaonekane anapenda kujificha uh, ina, inamsumbua sana wakati mtu anatubu zambi wanamurudishia madoa yake na inamsumbua sana kwa sababu wataanza wata, wata kuona kama hiyo eh, ni shetani anakuja shetani anakuja hapende hiyo inafaa upate ufunuo uh, lazima Mungu akufunulie sio mtu yeyote mwataona kwamba huyu ni shetani shetani hapenda hivyo ndio sababu wakati wa uh, tunahubiri na tunasema mambo ya zambi inawachukizaka wale wenyewe bado hawajapata roho uh, mtakatifu eh uh, uh, pale uh, ni kusema uh, kwamba uh, ni lazima tuanze kufata uh, mchungaji kwa kila kitu kinyewe tunapenda kufanya haiwezekane ufanye biashara bila kuja kumona mchungaji sio mchungaji mwenyewe unaona ni Mungu ndani yake ndio unakuja kumona nataka nifanye hivi project yoyote tu nataka nifanye hivi nifanye hivi nifanye hivi uniombe mimi kila siku kabla ya kuja hapa napigaka magoti kule chumbani na mwambia uniombe kwa sababu ni yeye ndio mwenyewe hai mahali hapa na Mungu anamjua yeye anijue mimi wakati nafika hapa ni lazima yeye anipatie ruhusa ya kufanya kazi sasa ni, e, wakati ananiombea malaika wa Bwana ananitangulia hapa sasa haitakuwa mimi nitahubiri ni malaika wa Bwana ndio atahubiri mwenyewe na we naye kabla ya kwenda kufanya biashara eh, ni lazima unamuona mchungaji na yeye sasa anakuwekea mikono malaika wa Bwana anakutangulia ni sababu hiyo eh, AJZ alipoenda kunyumba ya wazazi wa Rebeka eh 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 alipotumwa na Ibrahim kwenda kwa, kwa wazazi wa Rebeka Ibrahim alimwambia sio wewe utaongea na Rebeka ule Mungu mwenyewe aliniita akanitoa kuincha wa pagani ule Mungu ndio anatembea naye ni ye atatuma malaika uh, mbele yako malaika ndio ataongea na ule binti <coughs> na ye naye akamwambia Mungu basi unipatie alama unipa alama kama ni kweli malaika anamtangulia wakati nitafika nitakapofika pale napenda ule binti mwenyewe Mungu lichagua kama vile mke wa Isaac ule binti anyishe eh uh, ngamia zangu na nipatie na mimi maji nipatie ngamia zangu maji anaopatia maji au mwenyewe maji anaopatia maji 
alama ikatimia ni hivyo tunapaswa kufanya kazi hatuwezi kutumika kazi bila malaika wa Bwana kututangulia na ndio sababu tuna matatizo mingi mingi haiwezekani ufanye utumike kazi bila kulipa cha kumi cha kumi ni nini cha kumi ni wewe unakubali una, una kwamba ni Mungu ndio alinipatia hiyo pesa hata kama uliogota Watu wasema hai niliogota. Si ni Mungu ndio anakupatia. Ni Mungu ndio anakupatia. Kama ni Mungu anakupatia leta cha kumi Fungu la uh, Leta fungu la kumi Wakati unaleta fungu la kumi unamwambia pasta uniombe. Kuna wengine wanasema mimi naparaka fungu la kumi sipendi wajua kama ni nini. Ni mimi kwa nini? Ni zambi unaogopa ni Ni lazima wajue kama ni fulani alileta na wakombe kwa jinsi Mungu Ma, uh, ahadi inyali tupatia malaki malaki tatu ustari wa kumi ukifanya hivyo nitakufungulia milango ya mbingu nitakupatia baraka isiyokuwa na mwisho dunia mzima itashuhudia kwamba wewe unabarikiwa mi sababu yeye tunapaswa uh, pasta kutu uh, kuomba uh, kutuombea sasa nipenda kumalizia tu nikasema tutaongea uh, ijuma Mungu anisaidie tutaongea uh, andiko wa Korosayo uh, Mungu anaonesha process eh, ya, ku, ya kutengeneza uh, mawe yaliyo hai uh, Korosayo eh, Korosayo uh, sura ya pili mstari wa saba hadi wa 19 uh, kwa sababu wa 19 ulisoma wa 19 ndugu Korosayo uh, mbili mstari wa 19 anasema wala hakishiki kichwa au azie 18 mtu asiwa yangani thawabu yenu kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu mm. na kuabudu malaika akijitia katika maono yake na kujivuna bure mm. kwa akili zake za kimwili wala hakishiki kichwa mm. ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuunganishwa kwa viungo na mishipa mwili wote kuunganishwa viungo mishipa twende ukua kwa ma, kwa maongeo yatokayo kwa Mungu basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo ni 19 ni 19 tu sasa ndio tujenge tupime kujenga tukamate hiyo haya mawe yanakwisha kufanywa tunatengeneza mawe tuunganishe eh, tukusanye mawe tuyaunganishe yajenge uh, nyofu yajenge mishipa yajenge mifupa ya mwili wa Kristo mbariki